നമസ്കാരം നമ്മൾ മലയാളികൾ എത്രയൊക്കെ പുരോഗമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറേ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പാത്രങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് മൺപാത്രങ്ങളും ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പലരും മൺപാത്രങ്ങളും ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് മയക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മൺപാത്രങ്ങളുടെ കളക്ഷനാണ് ഓരോന്ന് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണിത് മയക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നും ഇതിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മൺപാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കടയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലും കുക്കിങ്ങിന് ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ മൺപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിൽ ശരിക്കും ഒരുപാട് മിനറൽസൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മിനറൽസൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുഡിലേക്കും കടന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മൺപാത്രങ്ങളിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മീൻ കൂട്ടാൻ വെക്കാനും നോൺ വെക്കാനും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ക്രാക്ക് ഒരു വിള്ളൽ വീണു ഗ്യാസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് അതുകൊണ്ട് അധികം ഗ്യാസിൽ വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ കടയിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വിള്ളൽ വീന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഗ്യാസിൽ വെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അപ്പം അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു പുതിയ ചട്ടിയാണിത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി ഇതിൻ്റെ പീടിയൊക്കെ കാരണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെക്കാനായിട്ട് പാത്രങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കുക ബ്ലാക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചൂളയിൽ ഉമ്മി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതല്ല ഈ കളറ് ഉമ്മി ഇടുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറ് നമ്മുടെ പാത്രത്തിന് കിട്ടണേ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ് പോലെയൊക്കെ തോന്നും അത് ഈ ചൂളയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അവർ പെയിൻറ് അടിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ഉറപ്പുണ്ട് റെഡിനേക്കാളും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് മൺപാത്രങ്ങളുടെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് പാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇത് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ചട്ടിയാണ് എനിക്ക് മീനും ചിക്കനും ഒക്കെ വരാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ വിലയില്ല നമ്മൾ ഏത് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കോ ഏത് പാത്രം വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും അത്ര വിലയൊന്നുമില്ല എത്ര ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ അതാണ് മൺപാത്രങ്ങളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ഇനി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചട്ടിയാണിത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് മയക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇത് പനിയാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഉണ്ണിയപ്പം കുറേ നാളായി ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി വരണം വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി കൂടുതലും നോൺ സ്റ്റിക്കിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടല്ലേ ഇരുമ്പ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കടയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു മണ്ണിലുള്ളത് കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് ഇവിടെ കൂടുതലും പനിയാരാണ് ഉണ്ടാക്കുക ദോശമാവ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് പനിയാര ചട്ടി ഉണ്ണിയപ്പവും ഉണ്ടാക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മളൊരു ഫുഡ് ഇപ്പോൾ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് മൺപാത്രത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടി വരും സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ
മൺപാത്രങ്ങളിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ കോപ്പറിലും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെ ബ്രാസൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി പാടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് മൺപാത്രങ്ങളാണ് വില വളരെ കുറവാണ് ബാക്കി എല്ലാ പാത്രങ്ങളെക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്ര മയക്കിയെടുക്കാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈര് എടുത്ത് വയ്ക്കാനാണ് തൈര് തൈര് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൺപാത്രങ്ങളിൽ തൈര് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഈ മണ്ണിന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മണ്ണ് ഈ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും നമ്മളിപ്പോൾ മെറ്റൽ പാത്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾക്കൊരു ലെയറായിട്ട് വെള്ളം വരാറുണ്ട് മുകളിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല ഇതിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മൺപാത്രം വലിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയായിട്ടുള്ള തൈര് കിട്ടും പിന്നെ മണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ തൈര് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അടക്കം വാങ്ങിച്ച് പിന്നെയുള്ളത് ഇതാണ് ഇതൊരു തട്ടാണ് ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു തട്ട് മാലെ ഇത് ഞാൻ കൺമഷി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളത് ഇതാണ് കൺമഷി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പാത്രം കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നി ഇതൊന്നും അത്ര വിലയില്ല പിന്നെ ഞാൻ മോന് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് കുട്ടിയും കലം വെച്ച് കളിക്കാറുണ്ടല്ലോ കുറേ പാത്രങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലേ സെറ്റും കൂടി വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അത് നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പത്തെണ്ണത്തിന് അത് ഇവിടെ ഇല്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൗളാണ് അത് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്ക് കാച്ചാനും ഉപയോഗിക്കാം ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് വെള്ളം വയ്ക്കാനുള്ള കൂജ പോലത്തെ കൂജയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനും അത് കഴുകാനും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി പാടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വാങ്ങിച്ചത് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട് അപ്പം അത് തൂക്കിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കഴുകാനും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത് മൺപാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂജയിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അസിഡിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസിഡിറ്റി ഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ ശല്യം ഉള്ളവർക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിൽ വെച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു തണവും കിട്ടും ശരീരത്തിനും നല്ലതാണ് ഈ തണുത്ത വെള്ളം ഇതിലത്തെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ചുമപ്പും പാത്രങ്ങൾ കറുപ്പ് പാത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മയക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി പണിയുണ്ട് അപ്പം ഇത് മയക്കി ഈ കൂച്ച മയക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചു വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് നന്നായി കഴുകി വീണ്ടും ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ച് അത് കളഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് കഴുകിയെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് മൺപാത്രങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പാത്രങ്ങളിലും വെള്ളം വെച്ച് കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചോറ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വാങ്ങിച്ചൊരു കലയാണിത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ കല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഇത് അമ്മി ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വലിയ കല നോക്കി വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മയക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഇന്നലെ ഒഴിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വാങ്ങിച്ച് കൊടുന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം പാത്രം അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴുകിയെടുത്ത കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ സ്ക്രബ് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോപ്പ് ഇട്ട് കഴുകാം ഇല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി എല്ലായിടത്തും ഈ വക്കിലും എല്ലായിടത്തും ശ്രദ്ധിച്ച് കഴുകിയെടുക്കണം നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കണം ഒരു രാത്രി ഫുള്ള് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു ദിവസമാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കലം എടുത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ
അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പാത്രമാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി വിചാരിക്കണു വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമ